而来，我心若尘埃，不忍染裙白，爱别出心裁，烟火被星辰侵来。Yeah, yeah, 转身才明白，星空了愉快，思念已星河，翻涌成海，烟花也闪耀，给星辰未来，只要你在。烟花也怕盛开，看着你眼里光暗了下来，才笑自己活该。心动了却怕，配不上你想。美好不过刚刚好，民生二十一金维他邀您观看高光时刻。夏日酒店五折起，订酒店就同城。同城旅行邀请您观看《你是我的荣耀》，幻彩人像视频 ，OPPO Reno 六系列，邀你观看《你是我的荣耀》。西安的新年好有气氛、啊，你看多漂亮。嗯，明天重庆还有一场路演，后天元旦电影正式上映，我们飞北京参加首映式，之后还有两场路演是在武汉和南京。哎，南京离上海近，要不要顺道回去休息一下？之后再忙起来，就再没有时间回去了。你们之后都有什么工作安排啊？几个采访，还有杂志拍摄，还有一个广告拍摄。春节前平台还有几个颁奖典礼都要去一下，但是都在北京，那就不回上海了，直接飞北京吧。行，大年初一的春节晚会，时间可以，那我们去一下吧。哎，李导的电影进度时间定了吗？年初五，唯独是拍，然后初八正式拍。那有些工作能在进组之前做掉呢，全都先安排掉吧。我不想进组以后老请假。行，啊，对了，四月份有个活动，我觉得你应该感兴趣。什么？四月二十四号是航天日，应该是你之前发了航天民用的那个净化器，主办方邀请你参加他们的晚会。走之后啊，你再回来，就没有热情如火的我迎接你了。你想我？啊？马上我要出差一个月，没时间想你。能不能给点面子？虽然我不知道你跟棉花到底发生了什么，但你是谁啊？你是咱们屠神呐、啊！你不应该现在这样啊！走吧，我送你航天晚会怎么样？我得答复人家了。去啊，为什么不去啊？这是我的荣幸嘛。行，那我就答应人家了啊。我觉得这事儿挺好，对形象挺正面。
再说，说不定还能碰到于老师呢啊！于老师那么优秀，也许当个嘉宾什么的。嗯，说不定。哎，上次庆功会于老师就没来，回头你有空了，请于老师吃个饭啊、嗯。再说吧。箱子，这儿。晚安，早点睡觉啊。嗯。哎、晚安，晚安。回来怎么又回来了？晚上出差一个月，不知道那边信号好不好，回家看看啊。哎呀，那今年过年晚会不会回不来啊？能回来，能回来就好。嘿,嘿，那就好，我去买点蔬菜。<笑>买什么蔬菜？儿子回来了，要吃新鲜的，捡他爱吃的买。呃，虾呀，鱼呀，哎，还有鸡。好了，我知道了。<笑>赶紧赶紧。哎呀妈，看看，哎，怎么又瘦了？是不是没好吃饭？吃的挺好的。这小子。
点酸奶啊！现在年轻人都爱喝这个，帮助消化。来，谢妈。<笑>妈最近身体还好吗？啊，挺好的，就是上回有点受了惊吓了，不过也有好处啊，现在更懂得养生了，少盐、少油、少糖。我没办法，只能偷偷到外面买些猪头肉，稍微补一补。你哪来的私房钱？几十年的底蕴，当然没问题。哎呦，藏了几十年私房钱呢？儿子回来，我在他面前吹个牛，你不要当真。你少来这套，来来来，出来来来，来。我在洗碗。儿子不会洗啊。妈，我会。爸出来了。雀巢八次方，一起浪出格，邀您继续观看《你是我的荣耀》。教我数学吧，我请你吃香酥鸡。玉兔啊，哎，吃点水果。哎，这不是高中的书吗？怎么现在想起来看这个了？没什么。怎么高中的书还在啊？哎呦，那肯定是收拾的时候落下了，这么多呀！妈，嗯，我最早那台电脑呢？哎，我想你肯定不会用了，我放到楼下那个小仓库里了。这个电脑都这么旧了，怎么今天想起来把它搬出来了？上次啊换电视的时候，我就应该让那些人把它搬走，放这也占地方，不过也卖不了几个钱啊。妈，还是留着吧。<笑>行，留着说点什么呀？啊，你好，你好，我在航天论坛的帖子上看见你的 QQ 号，所以加了你。嫦娥一号那个？嗯，看见你们讨论太有意思了。你觉得我们真的可以登上月球吗？时间和意愿问题。我以后可不可以请教你一些问题啊？其实我是初学者，只是刚开始有兴趣。可以。谢谢。有个问题，探测器要多大的速度才能脱离地球引力啊？这个问题你可以百度。哦，好
。好的。你知道我什么都不懂吗？我弄明白了，不过好像去月球不太一样，对不对？因为月球是地球的卫星。哈喽哈喽，上次说有问题可以问你还算数吗？我看到你们在论坛上讨论中美航天技术的差距，我们和他们真的距离那么大吗？又不回我，在吗在吗？难道把我删了吗？什么时候才能主动和我说话呀？群里讨论的好热闹啊！你觉得人类真的能移民到火星吗？哎，来了个新人，好像是的，还是个姑娘。大家好。哎呦，真的是妹子。是谁的朋友拉进来的吗？不是的，我在航天论坛上看见群号进来的。妹子，你几岁了？每句话都要带表情符号。十七岁。这么小，还在念高中吧？嗯。现在高中生很厉害呀，我们群里也有个高中生，知识储备十分强大。啊、哦，他这么厉害吗？我什么都不懂，就是有点好奇。没事没事，都欢迎。最近他不怎么来了，等他来了介绍你们认识。星辰，你出现了。下午你错过了你的同龄人，我在的，但是你们说的好专业，我不敢说话。不过他真的好厉害，懂得好多啊。群里有大哥可以帮帮忙吗？有道物理题做不出来。哇，原来是这么做的，谢谢鱼头大哥，你太厉害了。鱼头大哥，昨天你的解法老师说是错的。以后我不能来玩了。怎么了？父母不让？不是，我要好好念书了。等我考上目标的大学再来找你们玩。哎，你的目标是哪个？清华。哎呦，可以啊！人不可貌相啊，妹子。哼，志气不小。其实我没什么大志向，但是我最近更喜欢的人表白了，他好像嫌弃我成绩不好，所以想跟他考同一个大学，说不定他就会喜欢我啦。哎呀，男人不看这个，占星，你是不是不够漂亮？很漂亮的。低调。哦，反正我想来想去，就是我就成绩不够好这个缺点吧，所以打算努力一把。但是其实我成绩也是全市两百名左右，但是他每次都是全市第一。可以的，这差距很大呀。我觉得我可以再努力一下。如果我也能考上清华，那我就是娱乐圈当中学历最牛的演员之一。你的粉丝如果知道。你为他们想考清华，应该会很开心吧？才不是因为你高考报金融专业，我还挺奇怪的。我一直记得你的理想是星辰大海，我打算放弃星辰大海了。你之前说你要放弃，为什么？是因为家里人吗？可是我记得你舅舅也是搞航天的，你父母为什么会反对啊？因为你数学、物理一直都满分啊。那个时候我就在想，这个同学大概以后会成为一个很厉害的科学家，我会为他感到荣耀的。我只是想帮你说话，我比任何一个人都希望你继续做一个航天设计师。为什么？我
再也不会问你为什么了。老于，你爸就是爱墨迹。老于，你快一点！哎哎哎哎哎哎！哎，出来遛弯，你拿个保温杯干什么？老张刚给我打电话，约我打牌。打牌打牌就知道打牌，儿子都回来了，还有心思打牌？我已经陪了他好几个小时了呀。那行，九点以前必须回来啊！一定，好好照顾你妈。谢谢。就知道打牌。儿子回来了，是中午刚到。你们家爷爷图真是越来越帅了，有女朋友了吗？呃，工作太忙没顾上。<笑>再忙嘛，终身大事不能耽误的呀。在外地工作啊，就是这点不好，家长管不到。要是在本地工作嘛，孩子都可以上学了。就是就是啊，回头我看看有没有上海的帮你介绍啊。你别忘了啊，哎，再见。<笑>快走，快走，快走！哎呀，这个阿姨就爱操心。跟妈说说啊，下午是不是有什么心事啊？嗯。上次回家前，我跟单位提了离职，但是现在还是回去了。哎，妈一直觉得你最像你舅舅，你从小就崇拜他。老跟小伙伴们吹牛，说我舅舅啊是发射火箭的。<笑>我们兄弟姐妹里呢，你舅舅是最聪明的，但是却也最辛苦，一个人在大西北根本就顾不上家。哎，有一回啊，你外公生病，差点没过去，怎么联系都联系不上他。哎呀，当时啊，通信也不像现在这么发达。后来好不容易把你外公救过来了，联系上你舅舅了，我们想让他回来，可他却支支吾吾半天。说了个不行，哎，他说呀，既然外公已经没事了，他现在的任务很重要，得完成任务才能回来。结果呢，一个月以后他才回来了。我们这些兄弟姐妹啊，都生他的气，冷着他。当时，呃，有个表姨娘过来探病，指着他的鼻子就骂呀，骂他不孝。你舅舅就这么听着，一句话都没说。那个时候你还小，你突然就说：“姨婆。”表舅是不是在美国工作呢？你姨婆最爱听这个，她说：“对对对，于途啊，你也要好好学习，将来也去美国。”结果你说：“哎，姨婆，那表舅在美国这么多年不回来看你，你怎么不骂他不孝呢？”<笑>哎呀，当时我就在想啊，你说同样是不能陪在父母身边，这在国外的呢就被人羡慕。在国内大西北默默奉献的，就被别人说不值，还说不孝顺，这什么道理？哎，我们在场那么多大人都没想明白，还不如你个十岁的孩子。<笑>我从小聪明，那是，我儿子嘛啊。哎呀，儿子，啊，这人生的道理啊，都懂，就是到自己身上呢，就犯糊涂。哎。其实妈这一辈子，最后悔的事，就是你高考的那个时候，非得逼着你报金融专业。哎，你说我当时怎么想的呢？我就想着，我儿子分那么高，必须得考一个最热门的专业，不然那么多分就浪费了。后来呀、啊，妈知道你偷偷的学了两个专业，可后悔。你说因为我，白白费了多少努力？都怪我，儿子、啊，跟妈说实话，你打算离职，是不是因为上次妈生病了？妈，傻儿子，你又想多了。你以后做什么事儿啊，不用总想着我能怎么样怎么样，管好自己就好，啊，儿子。妈真的为你骄傲，已经做得够棒了。我跟你爸呀，都被别人羡慕死了。答应妈
真的没必要什么事儿都做到最好，啊？嗯。儿子，呃，终身大事也得考虑考虑了，不然那些阿姨总追着我问，说你家于途什么时候结婚呢？哎，这条件不要太高，不用长得太漂亮，最好会照顾人。妈，我大概喜欢反过来的。欧倩啊。飞机晚点了，我已经下飞机了。好，我马上到。你好，我是幺五八的余族。你好。哎，你们院的那辆车已经满了，你们不是一起来的吗？我从别处飞过来的。那你坐最后那辆车吧，再等几个中科院同志到了就可以走了。谢谢，不客气。中科院的，你呢？周公，你你怎么知道？我们通过电话会议。我是幺五八，玉图。哇！我听以前参加过外省试验队的人说啊，这基地的伙食特别好，还专门请了这个拉面师傅。我听完之后啊，我就一直期待到现在。<笑>你怎么一天到晚净想着吃？北方人嘛，不就爱吃面食这一口吗？哎，余光，你是南方人吧？你会不会吃不惯？哦，不会，能吃饱就行。余工长得帅，一开口的确就是咱们理工男。哎、真是。当太阳绕过地球另一半的空旷，请把我叫醒。我想去看黎明。当冰霜落在秋天最温暖的地方，请把我叫醒。我像和他一样，散落在金色的落叶里，和泥土成为一体，坠入在汪洋的天际里，随晨曦消散而去、哎。到了，同志们，我们要生活一个月的地方。
星空，安静的夜梦，也爱过你心中的宇宙。时间不停留，记着遗憾珍藏的野酒。岁月。